Привет, дорогие друзья! Это Академия Эврам Алексу. Мы продолжаем писать шубу. Вот видите эту шубу. Hello, dear friends. This is the Ibram Alexin Academy. We continue to write a fur coat. Вы видите, она это уже высохла здесь все. Мы делаем классический стиль. И сейчас будем на, значит, писать каждый волосочек в классическом стиле. You see, it has already dried. Here we do everything in a classic style. And now we will write every hair in the classical style. Сейчас я вам покажу мою палитру. Специально для... Now I'll show you my palette. Значит, Джасмин, ты любишь это, цветы, красавица. Лена, Леночка для It тебя. Jasmine, you love these flowers. Beautiful Elena. Лена, для тебя и мои друзья художники. Мои друзья художники. Значит, Роберт. Бор... Robert. Боря и Славик. Пока вот вам специально. Да, еще э, э, Тамилочка. Это... Тамилочка для тебя тоже, для твоих сыновей. Смотри. Я говорю, ребята, я говорю с некоторыми ребятами, я говорю на ты, поэтому очень близко отношусь к ним. Вот, я покажу вам сейчас свою палитру. Вы видите, у меня, значит, находится полный колорит всех. You see with me, it means it is there. Спектр, спектр всех красок. Теплые и холодные. Смотрите внимательно. Spectrum of 50 colors, warm and cold. Начиная от Alizarin Crimson, значит, бордовый, розовый. I start with Alizarin Cream, that is. Хорошо, я буду повторять, потому что наш искусственный интеллект немножко опаздывает. Саша, I will repeat it, because our artificial intelligence is a little late. Значит, Alizarin Crimson, вот я показываю. Потом идет фи она фиолетовая. Then he goes to purple. Потом идет розовый. Then comes pink. Значит, синяя ФЦ это очень сильная окраска. This means that blue FC is a very strong color. Очень светлый, значит, фиолетовый и очень светлый голубой. Light, which means purple and very light blue. Значит, цирулем голубой, зеленый ФЦ, зеленая, обыкновенная, светлый зеленый, лимонный, значит, струбственный зеленый. Кадмин желтый, кадмин лимонный, оранжевый, красный, темно-красный, еще... <laughs> идет оранжевый, потом красный, потом идет темно-светлый, э, красный, вот этот оранжевый, и, и плюс еще более светлый оранжевый и белево. Они все смешаны, как э, по посты. Ребята. Пастель это такие мелкие, если э, художники знают, а многие начинающие художники не знают. Поэтому, вы видите, я смешал это с белилой, это всегда так работает. Значит, оригинальные цвета сверху, а светлые смешанные все вот смешаны. И у вас получается очень полная палитра. Значит, 
многие художники скажут, зачем вы делаете так, когда вы только пишете шубу, а здесь не очень много цветов. На самом деле это не так. На, на шубе имеется очень много разных э, рефлексов и переходов тонов. Внимательно, если посмотреть, многие художники это знают. Это классика. Я показываю художникам, которые не занимаются, мало занимаются классикой, для того, чтобы вы поняли, как переходит тома. Здесь идет рефлексы, блики и переходы тонов. Значит, я имею вот такие кисти, фен, веер. I have these hair dryer brushes. И вот маленькие, это очень маленькие кисти, где мы будем делать по одному волоску. Where will we do it? А это мы будем делать сразу несколько, несколько волосков. And we will do this several times at once. Очень много волосков будет проходить где-то вот так вот. А потом мы будем поправлять маленькими. Like а позже мы будем поправлять маленькими вот такими кистями. Наводить блики, менять колорит. We'll Окей, ребята, значит, я вас познакомил а, в данный момент. Okay, guys, then I'll introduce you. Сейчас я покажу картину и начну писать. Палитру вы видели. И я буду показывать, где я работаю, и там я буду показывать, увеличивать. В данный момент я хочу показать вот эту часть. Я беру светлый, э, фиолетовый. Светло-фиолетовый, и сейчас вы видите, что я буду делать. Purple, Очень осторожно. Очень осторожно. Very careful. Very careful. Смотрите, что получается, да? Мы сейчас будем это убирать. Look what happens, right? Мы это будем убирать. А пока нанесем вот сюда. We'll clean it up, but for now, nothing. И можно чуть-чуть, немного, немного в каком движении, может быть, очень осторожно. Kind of так, ну я думаю, хватит. So, well, I think that's enough. Так, 
Сейчас я посмотрю, что мы сделали. I'm gonna catch it. Я покажу вам. Окей. Okay. Вот теперь смотрите очень внимательно. У нас есть еще палочки. Вот такие палочки. Now look, everything is very carefully. We have Палочка. more sticks. Эту кисть мы убираем. We are removing this letter. У нас масло здесь. Мы смазали маслом спичку. И теперь убираем эти все. Делаем движение вот такие вот. Видите, ребята, это классика. Очень осторожно. Evening, guys. This is a classic. Be very careful. Никакая академия вам это не покажет, ребята. The academy won't show you this, guys. Академия вас, можно сказать, не делает художником. Academy, can I say you? Она не делает вас художником. Вы должны становиться художником. You must become. Так, света у нас мало, я поправлю свет сейчас. So we don't have enough light. I'll adjust the light now. Видите, как осторожно я работаю. Спичка имеет масло. Смотрите, что она делает. Видите, что она делает? The match has oil. Look what it does. See what she does. Я сейчас по-английски скажу. Yeah. I'll speak in English now. Yes. Вот так. Видите, ребята? Все гениально и просто. No, just like that. You see, guys. Все гениальное в простом. Только слушайте Эйбрам Алик Академия. Эйбрам Алик Академия вам покажет. Слушайте меня. Ребята. Одна спичка. Смотрите, что она делает. Видите, я скольжу, скольжу вот так, скользит, она скользит, как кисть. I'll say it, I'll say it, just say it. Можно в обратную сторону. Is it possible in the opposite direction? Очень осторожно, будете убирать потом. Многие вещи мы будем Много мы что будем убирать. Очень осторожно. Здесь уже есть краска, видите? Вот здесь уже есть краска. На спичке. Я теперь иду в обратную сторону. Now I'm going in the opposite direction, or what? Не нарушая тень, ребята. Don't break it. А потом будем отходить еще отсюда. Смотри. And then we will depart again. Я беру отсюда и даю сюда. Глубина идет. Каждый, каждый волосочек вы должны сделать так, 
чтобы у вас была классика. Если где-то ошибаетесь, не бойтесь. Если ошиблись, все может поправимо. Смотрите, сейчас я буду это все, значит, я переворачиваю эту же кисть, эту же спичку, переворачиваю ее. Это сухая уже. Я начинаю снимать уже на этом месте. Я смазал массу. I turn over the match and it's already dry. I'm starting to shoot already. Я смазал маслом и вытираю ее. And I wipe it off. Спичка смазана маслом и немного масла брата. Lubricate the match with oil and some oil from my brother. Теперь смотрите. Начинаешь снимать это все. Look, Исправляя движение и одновременно между собой. Уже она это не годится выкинуть. Всегда, значит, смачивайте. Специально для тебя, Боря. Специально для тебя, Боря. Специально для тебя, смотри, ты говорил мне о какой-то химии. Ребята, существуют. Kind of Значит, я сейчас буду объяснять многим ребятам, которые занимаются неизвестно чем, совсем не нужными вещами. А потом у них они ошибаются и разочаровываются от того, что они сделали. Для, для того, чтобы вы не ошибались, поэтому я вам показываю. So that you don't make mistakes. Я показываю и говорю еще раз. Во всем мире существует Правила живописи. Масло, растворитель и лак. Вы можете смешивать растворитель с маслом и туда... Can you mix solvent with oil? Можете делать двойник и можете делать тройник. Никаких других химических материалов не должно быть в живописи. Она у вас вся развалится. Химический состав испортит, съест ваше масло. Она съест картину вашу, химический состав испортит через некоторое время вашу картину. Поэтому существует... Еще раз повторяю, существует правило масла или растворитель, плюс лак. Можете это делать тройник. Специально для тебя, Боря, потому что ты мне тогда писал э, непонятно что, я, ну, если ты хочешь заниматься какой-то текстурой там, я не знаю, это дело, это твое дело. Это... You, Borea, then, well, kind of texture, дело, и ты увидишь, что с этого получится. Лишний раз только разочаруйся, потому что ты начинаешь If только... Ты продвигаешься вперед и начинаешь себя, я бы так сказал, браковать. Не надо этого делать.
Зачем тебе это нужно? Если ты делаешь какие-то эксперименты, фрески там, я не знаю, или на дереве, ну делай что хочешь. Why do you need it? If you do, how are these fresco experiments there? I don't know, or on wood. А вот так добиться только сможешь прийти ко мне в академию, и я тебе научу натуральную классику. Когда вы научитесь, ребята, это не только Бори, ребята, Роберт тебе тоже. Когда ты научишься этого делать, все, тебе больше ничего не нужно, ты можешь делать все, все что угодно. Это бриллиант, это изумруд. But to achieve this, you can only come to my academy, and I will teach you the natural classics. When you learn, guys, it's not only Boria guys who is timid for you. Too, when you learn to do this, you don't need anything else. You can do whatever you want. This is a diamond. This is an emerald. Вот так. Теперь, значит, мы сейчас отойдем в сторону. Я слегка закончил определенный цвет. Если вы увидите, как меняются цвета здесь, вот так вот контраст. That's it now. So we'll step aside now. I've lightly finished off a certain color. If you see the colors change here. Я беру масло и начинаю делать текстуру, которая мне нужна для шубы. I take the oil and start creating the texture I need for the fur coat. Вот так я убираю лишнее, остается только то, что мне надо. This is how I remove unnecessary things. Only what I need remains. Знаете, сколько раз я беру палочку, это уже меняю каждый раз. So, how many times do I take the stick and also change it every time? Сейчас мы отойдем в сторону, отойдите в сторону, посмотрите, что у вас получилось. Слегка надо еще раз чуть-чуть ослабить. Значит, меняем опять колорит. У нас на 